Hi guys, this is Saranya. Welcome to Varandari's YouTube channel. In this video, you first time you can see the 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 first ரொம்ப டீடைல்டா கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருந்தாங்க வேறல யார் வேற யார் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா विनोद कुमार அண்ட் ஏஞ்சலின் அண்ட் கிருபா திருப்பி अगेन தமிழ் டிஎஸ் பண்ணிருந்தாங்க பொற்கொடி விஷ்மிதா அண்ட் கௌதமன் சுவித்ரா गायत्री கபிலன் இவங்க எல்லாம் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருந்தாங்க நால் क्वेश्चनக்கு கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருந்தது யாரு பார்த்தனோ தமிழ்ன்றவங்க இதுல ஒன்னு மட்டும் நான் வேற கேட்றேன் அவங்க மாத்தி சொல்லிருந்தாங்க அது பாத்துறோமா இந்த Number of cases, fraud cases, we have to look at the second place, the state base, the first place, the first Maharashtra. So, second Delhi, that is correct answer. And the agriculture minister, I have to look at the fisheries and dairy minister. The agriculture minister is correct, but I have to look at the fisheries minister. That is the one who is Rupala, that is the Rupala, that is the minister's correct answer. Then, Rajiv Sandra Segar is there, in the May Tee. May Tee is there, in the May Tee. In the May Tee, there is a Ministry of State in the May Tee. Okay, yeah. Then, in the QS ranking, there are five subject-wise ranking. In the five subject-wise ranking, there are subject-wise mudunja poodunga. So, it's correct. Really super. But, in the arts and humanities, who is the top? Oxford. Then, Engineering and Technology, MIT, Natural Sciences, MIT. Then, other two subjects, Life Sciences, Life Sciences and Social Sciences, and Hard Work. So, in the five subjects, in the top five, there are three universities. So, you can answer the correct answer. And, you can answer AIB. You can answer the correct answer. You can answer the correct answer. Asian Infrastructure Investment Bank, Beijing, China. You can start in 2016. And, President is Jin Liquin. You can answer the correct answer. So, you can answer the correct answer. So, you can answer the correct answer. So, we will not have to go to the session. First question. First question. Sarhul festival was celebrated in the state of In the state, we celebrate the festival in the state of India. Answer is not the answer. The answer is the jargon. The jargon is the Sarhul festival. We celebrate the jargon. We will see the strategy of the jargon. So, Chief Minister is Heyman Churan. Governor is Ramesh Bayas. So, we will see the festival in the clue. So, we will see the easy clue. What do we do here? The jar hand. This is the hand. पिक पनी करेंगे ओके आ नेक्स्ट सार हाउल ले सर कर दे डेट मींस नमक कवाय के ले सर करना लोम इल्ला मन ले सर करना लोम नमक के नमा इरकर दे ना हैंड दा तन का ये तन को दिविन सुलाग ले आ सो दे पोला नमक कवाय के ले सर करना लो नाम ले दा मुनेरी कीनो सो मन ले वच्चे सर करना लो कई वच्चे ता ना मेना पढ़नो मुन आपने यहाँ बच गए क्लू। ओके आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लामा। चीफ मिनिस्टर पाते गए हेमंत सुरन और गवर्नर यार पता ना रमेश बयास। नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर तो एक कमिटी और एक हेड मार दां। ओके ऐन्ना कमिटी इन पाते लां। मिनिस्टर ऑफ इनफॉरमेशन और ब्रॉडकास्टिंग। ओके आ। आउंगे और एक कमिटी सेट Gaming and Comics, okay, wow. So, this is a promotion task force, who is head up? Answer the question. Answer the question. Answer is Aburva Chandra. Aburva Chandra is in the AVGC promotion task force head. Okay, so this is the one. And in the task force, what do you think about this task force? The torch bearer of Create in India and Brand India. Who is the torch bearer? The torch bearer is simply, if you want to go to the torch, you are leading. So, Create in India and Brand India is leading. You can tell the task force head. What do you think about the innovation steps? So, who is the committee? Who is the head? Habura Chandra. So, as usual, अंदर फन नानो क्लू इन्हें पाते लाम इधर लेना पता है ना एनिमेशन विशुल एफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स ओके बाम सो इधर लाम 
ஒரு நம்ம படிக்கிற இடத்துல இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு தானே இருக்கோம் நம்ம படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பரன்ஸ் தானே ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அபூர்வமாக தான் பார்க்க முடியுது ஒரு அனிமேஷன் காட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியுதா இல்லை ஏன்னா நம்ம படிக்கணும் ஸோ நமக்கு டைம் இல்லை ஒரு விஷுவல் எஃப்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் உள்ள ஒரு படமாக பார்க்க முடியல தென் கேமா கேம் விளாட முடியுதா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பிகாஸ் நமக்கு ஒன் நாள் ஸ்கெடியூலே நம்மளால் படிக்க முடியல காமிக்ஸ் புக்ஸும் படிக்க முடியல காமெடியும் பார்க்க முடியல ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எப்பவுமே எப்படி கிடைக்குதுன்னா அபூர்வமாக கிடைக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஏவிஜிசி நமக்கு அபூர்வம் தான் பிகாஸ் நம்ம படிக்கிறதுனால இதெல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி க்ளூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ கிரேட் இன் இந்தியா அண்ட் பிராண்ட் இந்தியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் டேஷ் என் மொபைல் ஆப் ரிசீவ்டு தி அவுட் ஸ்டாண்டிங் டிஜிட்டல் சிஎக்ஸ் எஸ்எம்இ பேமெண்ட் அவார்டு ஆக்சுவலா ஒரு அவார்டு இது அடுத்த டிஜிட்டல் சிஎக்ஸ் Awards 2022. Digital T, uh, CX Award 2022 நடந்திருக்கு ஸோ இதில் எந்த ஆப் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் டிஜிட்டல் அப்படின்றது எஸ்எம்இ பேமெண்ட்ஸ் கீழே அவார்டு வாங்கிக்கான்றதா கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்துலாமா ஆன்சர் வந்து இண்டஸ் மெர்ச்சான் சொல்யூஷன் ஸோ ஓகே இந்த இண்டஸ் மெர்ச்சான் சொல்யூஷன் தான் இந்த ஆப் தான் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவார்டு வாங்கியிருக்கு ஸோ இந்த ஆப் இந்த இண்டஸ் மெர்ச்சான் சொல்யூஷன் எந்த பேங்கோடது இண்டஸ்லின் பேங்கோடது ஓகே நேம்லேயே அது இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தென் இந்த டிஜிட்டல் சிஎக்ஸ் அவார்டு இருக்கு இல்லையா இது இதோட ஃபோர்த் ஆனுவல் அவார்டு இது வரைக்கும் இது ஃபோர்த் டைம் ஓகே இதோட நாலாவது ஆனுவல் அவார்டு அண்ட் இதுல வேற என்ன நியூஸ் பார்த்தோம்னா இது இண்டஸ் மெர்ச்சன் சொல்யூஷன் இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க இந்த ஆப் வந்து அப்ப அவங்க எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இந்த ஆப்ப இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இண்டஸ்ட்லின் பேங்கோடது சோ அது ஒரு டேட்டா எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா அண்ட் டிஜிட்டல் சிஎக்ஸ் அவார்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்றது ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மெட்டுக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்கா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிகா வேர்ல்டுல இது ஒன்னே ஒரு யூனிக்கா இது மட்டும் தான் இருக்கு இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரி இந்த அவார்டை பிரசென்ட் பண்றவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த டிஜிட்டல் சிஎக்ஸ் அவார்டை பிரசென்ட் பண்றவங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் பேங்க டிஜிட்டல் பேங்கர் தான் என்ன பண்றாங்க இந்த அவார்ட பிரசன்ட் பண்றாங்க இது ஒரு நெக்ஸ்ட் டேட்டா அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மொபைல் ஆப் இந்த மெர்ச்சன் பேங்க் எந்த பேங்க் ஞாபகம் இண்டஸ்ட்ரீல இண்டஸ்ட்ரியில மெர்ச்சான்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே டிஜிட்டல் மயமாக்கிட்டாங்க ஸோ அதனால உங்களுக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் கீழே தான் உங்களுக்கு அவார்டு கிடைச்சிருக்கு ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாத்தையும் டிஜிட்டல் மா டிஜிட்டலா மாத்திருக்காங்கன்ற மாதிரி நீங்க என்ட்ட லிங்க் பண்ணிக்காங்க ஓகேவா அடுத்த நியூஸ் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து டிபிஎஸ் பேங்க் பார்ட்னர் வித் பார்ட்னர்டு வித் டேஷ் டு அட்ரஸ் தி குளோபல் இஷ்யூ ஆஃப் ஃபுட் வேஸ்ட் த்ரூ சஸ்டனபிள் சொல்யூஷன்ஸ் அதாவது ஃபுட் வேஸ்ட்டுக்கு ஒரு சஸ்டனபிள் சொல்யூஷன் தரதுக்காக டிபிஎஸ் பேங்க்கும் யாரும் சைன் பண்ணிருக்கா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ டிபிஎஸ் பேங்க் யார் கூட சைன் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஆன்சர் பார்த்துடலாமா சோஷியல் ஆல்ஃபா கூட சைன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ டிபிஎஸ் பேங்க்னா ஃபுல் ஃபார்ம் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா டிபிஎஸ் பேங்க்னா டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் சிங்கப்பூர் ஓகே டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் சிங்கப்பூர் தான் டிபிஎஸ் ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் அவங்க சோசியல் ஆல்ஃபா கூட சேர்ந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம குளூ வேணும் இல்லையா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டிபிஎஸ் சோசியல் ஆல்ஃபா இப்ப தான் ஃபுட் வேஸ்ட்டுக்காக அண்ட் ஃபுட் வேஸ்ட்டுக்காக சோசியல் ஆல்ஃபான பண்ணுங்க ஒரு ஆல்ஃபா மேனு சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையுமே லீட் பண்ணி கொண்டு போறவங்கள தான் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சோசியல் ஆல்ஃபான் இருக்கு ஸோ ஃபுட் வேஸ்ட்டுக்கு எதிரா ஒரு சோசியல் ஆல்ஃபாவா யார் வரா சிங்கம் மாதிரி யார் வராங்க ஒருத்தவங்க வந்து தடுக்கிறாங்க சிங்கம் மாதிரி யார் வரணும்னா டிபிஎஸ் பேங்க் வருது ஓகேவா சோ சிங்கத்துக்கு டிபிஎஸ் பேங்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் சோசியல் ஆல்ஃபா சோசியல் ஆஹ் சோசியலான ஒரு விஷயம் தானே இது ஃபுட் வேஸ்ட்ன்றது சோ அதை தடுக்கணுன்றதுக்காக சோசியல் ஆல்ஃபா சிங்க மாதிரி யாரும் வந்திருக்கா டிபிஎஸ் பேங்க் ஃபுட் வேஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அண்ட் டிபிஎஸ் பேங்கோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா டிபிஎஸ் பேங்க் வந்து சிங்கப்பூர்ல தான் இருக்கு டிபிஎஸ் பேங்க் இந்தியா எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மும்பை மகாராஷ்டிரால இருக்கு அவங்களோட எம்டி சிஓ சுரோஜித் ஷோம் அப்படின்றவங்க ஓகேவா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது டிபிஎஸ் பேங்க் அண்ட் சோசியல்
fintech ecosystem in gift city gift city enga irukna gandhi nagar gujarat la irukku okay va indha gift city la dhaan ifsca um irukku okay ifsca abindrathu okay idhum the gift city la dhaan irukku yaar rendu perku indha mou indha fintech develop pandrathukku fintech ecosystem develop pandrathukku abin paathona gvfl limited okay idhu idhum gujarat oda venture கேபிட்டல் கம்பெனி தான் சோ ஜிபிஎஃப்எல் லிமிட்டடும் இஃப்ஸ்காவும் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம குழு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு சிம்பிள் தான் பிகாஸ் இஃப்கா இஃப்கா எங்க இருக்குன்னா குஜராத்ல தான் இருக்கு சோ அவங்க குஜராத்ல இருக்க ஒரு லிமிடெட் கூட தான் சைன் பண்ணிருக்காங்க சோ அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இஃப்காவோட நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு தெரியணும் பிகாஸ் இது இம்பார்ட்டன் ஆர்கனைசேஷன் இதோட சேர் பர்சன் யாருன்னா இஞ்சதி ஸ்ரீனிவாசன் இது என்னன்னா ஜித்தன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இட்ஸ் ஆனா இன்டர்நேஷனல் பினான்சியல் சர்வீசஸ் இது பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் பத்தி தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ ஜித்தன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இஃப்கா ஸ்ரீனிவாஸ் அண்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் எப்படி யாருன்னு பார்த்தோம்னா கிப்ட் சிட்டி காந்தி நகர் குஜராத் நான் சொன்னா கிப்ட் சிட்டில தான் இந்த இஃப்கா இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி சோ அப்படியே நம்ம இந்த குழு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் ஓவரா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா Russia was suspended from the UNHRC. UNHRC is the United Nations Human Rights Council. Okay. So, 183 members are in the UNGA. They are in the UNGA. They are in the UNGA. They are in the UNGA. That's the question. And the resolution is there. Who is the resolution? Who is the resolution? Who is the question? Who is the question? Who is the resolution? Who is the question? Who is the question? யாரும் மூவ் பண்ணிருக்கா ஆப்வியஸ்லி நீங்க கரண்ட் நியூஸ் பாத்துருந்தீங்கன்னா யாரும் உங்களை ஆப்வியஸ்ல கண்டுபிடிக்க முடியும் யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏ தான் இதை வந்து இந்த ரெசல்யூஷன் அடாப்ட் பண்ணிருக்கு இதுல இந்தியா வந்து அப்சைன் ஆயிருக்கு ஸோ இந்தியாவில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அண்ட் ரஷ்யா வந்து இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க சப்சன் சப்சன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ரெண்டாவது கண்ட்ரி ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சஸ்பெண்ட் ஆனதுல ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் லிபியா வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப ரஷ்யா தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க செகண்ட் கண்ட்ரியா சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்காங்க ஃப்ரம் வேர்னு பார்த்தோன்னா யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் யூஎன் எச்ஆர்சி ஓகேவா சோ இதுக்கு குளூ நமக்கு தேவையில்லை பிகாஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான நியூஸ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சோ ரஷ்யா யூஎஸ்ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து டேஷ் தி ஆனிவர்சரி ஆஃப் பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா பி எம் எம் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முத்ராவோட ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்கு மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீஃபினான்ஸ் ஏஜென்சி ஸோ முத்ரான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க எப்ப வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இந்த லான்ச் இயர் தெரிஞ்சுச்சுன்னா அதோட ஆனிவர்சரி தெரிஞ்சிருக்கும் இதை கண்டிப்பா யாரு ஆப்வியஸ்லி லான்ச் பண்ணிருப்பா பி எம் மோடி நரேந்திர மோடி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிற இல்லையா அவர் தான் லான்ச் பண்ணாரு ஸோ எந்த ஆனிவர்சரி எந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்தலாமா ஆன்சர் பார்த்தலாமா இது வந்து செவன்த் இயர் ஆனிவர்சரி அண்ட் எப்ப இதை லான்ச் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல லான்ச் பண்ணாங்க அண்ட் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டேட்டாஸ் இருக்கு ஏன்னா முத்ரா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா சோ இதுல நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கு இந்த எஸ் கே டி அப்படின்னு லைனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ் கே டி அப்படின்ற மாதிரி சோ இந்த இது என்ன பார்த்தோம்னா சிஷு கிஷோர் தருண் அப்படின்ற முத்ரால மூணு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு சிஷு ஒன்னொரு கிஷோர் ஒன்னு ஒன்னு தருண் எல்லாமே பாருங்க நல்ல நேம் இருக்கு ஓகேயா நமக்கு தெரிஞ்ச பழக்கப்பட்ட நேம் மாதிரி இருக்கு சோ எஸ்கே டி எஸ்கே டி என்னன்னா சிவகார்த்திகேன் இருக்காரு இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ரைம் எஸ்கே எஸ்கே தானே கூப்பிடுறோம் சோ எஸ்கே டி லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் சொல்றேன்னா இதுக்கு ஒரு லிமிட் அமௌண்ட் இருக்கு சோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதுல லோன் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லோன் அமௌண்ட்ல எவ்வளவு எவ்வளவு பர்சன்ட் நாம வந்து என்ன பண்றோம் எஸ் கேக்கு டிக்கு தனித்தனியா கொடுக்குறோம்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் சிஷுக்கும் டுவெல் பர்சன்ட் கிஷோருக்கும் 2% okay 2% tarunukum thandirukum okay idu vandu and the percentage of discrimination next vandu in the skt la s ku varaikum paathina adu shishu ku 50000 varaikum amount limit adhaadu in the shishu keela evlo amount loan tharuvaanga mudra nradhe loan tharradha okay shishu keela 50000 varaikum tharuvaanga in the kishor keela vandu paathana 50000 to 5 lakh okay so தருணுக்கு ஃபைவ் லேக் டு டென் லேக் சோ அண்டர் முத்ரா டோட்டலா எவ்வளோ அப் டு டென் லேக் வரைக்கும் தான் முத்ரா தான் லோன் தராங்க ஓகேவா சோ எஸ்கேடி நம்ம பார்த்துட்டோம் எடிஷன் ரொம்ப இதுல நிறைய இம்பார்ட்டன் டேட்டாஸ் இருக்கு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் அண்ட் செவன்த் ஆனிவர்சரி ஓகேவா சோ இந்த எஸ்கேடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுல இது ஒரு பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் ஆக்ட் தான் இந்த முத்ராவே பினான்சியல் இன்க்ளூஷன்ல தான் வரும் இது என்னன்னா இந்த பினான்சியல் இன்க்ளூஷன்ல நார்மலாவே இது பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் வேற இந்தியாவில பினான்சியல்
ஓகே எந்த பில்லர் கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபண்டிங் தி அன்ஃபண்டட் கீழே தான் முத்ரா வருது ஸோ இதில் ஏகப்பட்ட டேட்டாஸ் இருக்கு அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த சிஷு கிஷோர் தருண் இருக்குல்ல இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் வந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் எஸ்சி எஸ்டிக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்ல இருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு அமௌண்ட் லோன் சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இது வேற வேற சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல எதை வேணாலும் கேட்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டாஸ் அடுத்த நியூஸ் போயிடலாமா அடுத்த நியூஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா டேஷ் இஷ்யூடு ஆஃப் என்ன treated as a banking outlet in the digital banking unit na full digital id irukku liya digital related ana bank related ana everything the dbu ki la varum abdin solli irukanga idu or banking outlet but idukku munadi nareya banking outlets irukku namakku idukku munadi nareya launches kondu vandiranga adhu undu totally idu enna solranga na separate abdin solranga idu or banking outlet bo abindradha neenga avachukanga then in the appa dbu la yaaru start pannuva the digital banking units nu paathona ella scbs ku permission irukku ellame open pannalam பட் எந்த டயர் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் சிக்ஸ்ல என்ன பண்ணலாம் ஆர்பிக்கு என்னது பெர்மிஷன் வாங்கி நம்ம டிபியூஸ ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதான் நம்ம டயர் ஒன் டயர் டூனா அது பாப்புலேஷனை வச்சு பிரிப்பாங்க டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூனு ஓகேவா சோ இவ்வளவு பாப்புலேஷன் வந்து அதை டயர் ஒன் ஜோன் டயர் டூ ஜோன் அண்ட் டயர் த்ரீ ஜோன் பிரிப்பாங்க சரி அது எதுக்கு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா சோ பேங்கிங்ல நிறைய இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க எல்லா பீப்புளையுமே கவர் பண்ணணும் உள்ள உள்ள இன்னருக்குள்ள போக மாட்டாங்க சோ இன்னர் போக போக அவங்களுக்கு நிறைய பெசிலிட்டிஸ் பண்ணி தருவாங்க சோ அதுக்காக தான் அந்த பாப்புலேஷன் வச்சு பிரிக்கிறதா டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ டயர் ஒன்ல இருந்து டயர் சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த டிபியூஸ் செட் அப் பண்ணலான்னு நம்ம தலை யாரு தலை நம் நம்ம தலை மீன்ஸ் நம்ம பேங்க் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ண போறோம் ஸோ பேங்க்ல யாரு தலை ஆர்பிஐ இப்ப ஆர்பிஐ தான் என்ன பண்ணுவாங்க இதுக்கான கைட்லைன்ஸை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்துலாம் த யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் Minister of Defense, Defense Minister Yaar Rajanath Singh has released the third positive indigenous list. Okay, wow. One list, indigeni, indigenization list, that is the third one released. That is the amount of amount of amount of amount of amount of amount. Comprising major equipment and platforms in New Delhi. New Delhi is launched. How many equipment are the third positive indigenization list released by Rajanath Singh? Answer is 101. 101 items. Now, what are the other data that we can see? Now, Rajanath Singh is going to be the third indigenization list. Then, the first one is the first one. The first one is the first one. 101 first list la okay va second list la 108 ipo third list poi iruka idhula evlo 101 appa total ah 310 equipments ah list panirukanga that means indha mari equipments ah list pantaanga na ena nadakkum ipo edhukku sambandham illa indha mari ella list pannitirukanga appdin question kettinga na ipo idoda imports ah vandu stop pannuvaanga okay va idoda imports ah indha mari equipment mele import panna koodadu why because edukaga appadina nambale adha vandu nambale adha tayarikkalam abindra mari so namba tayarikkano na appa nare nare contacts ah base panni da ivu kondu vandirukanga adha nareya business develop aagundradhukaga so indha first list moolamavum second list moolamavum namakku evlo contracts create a irukku appdin paathona 54000 crores ஓகே ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் க்ரோஸ் நமக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லிஸ்ட் மூலமா நமக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்து இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் இயர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டூல இருந்து டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் மாதிரி எவ்வளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லிஸ்ட்ல நமக்கு இவ்வளவு ஜெனரேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்பார்ட்டன் டேட்டாஸ் எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒன் நாட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்ல ஒன் நாட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் நாட் எயிட் தேர்ட் ஒன் நாட் ஒன்றது ஸோ இவ்வளவு டேட்டாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது இம்பார்ட்டன் நியூஸ் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் ஒரு பேங்கிங் நியூஸ் தான் இதனால் பார்த்தோம்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து 
பிஜிஎஃப்ஏ அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்க அது என்ன பிஜிஎஃப்ஏ பார்ஷியல் கேரண்டி பெசிலிட்டி அக்ரிமெண்ட் ஓகேவா சோ அந்த அக்ரிமெண்ட் யார் கூட பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதான் கொஸ்டின் இனிஷியல் அவுட்லே என்னன்னு நம்ம சொல்லணும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் ஆஞ்சா பார்த்தலாமா சோ ஆக்சிஸ் பேங்க் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எவ்வளோ அந்த பிஜிஎஃப்ஏ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பிப்டி மில்லியன் யூஎஸ்டி ஓகே ஒன் பிப்டி மில்லியன் சரி இதுக்கு நம்ம க்ளூ வேணும்ல இது ஆக்சிஸ் பேங்கோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே இது க்ளூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் ஏடிபி சோ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் தான் இதுக்கான க்ளூ எப்படி வச்சுக்கோங்க ஏ ஏ எவ்வளோ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் இது இப்படி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அப்படின்னா கிடைக்கும் ஏன்னா நமக்கு அதுதான் க்ளூ ஓகேவா சோ கிடைச்சதா ஆகணும் ஏன்னா அது ஒன் பிப்டின் இருக்கிறதுனால ஏ ஸ்கொயர் ஒன் பிப்டி ஞாபகம் ஓகேவா சோ ஆக்சிஸ் பேங்க் ஏடிபி ஆக்சிஸ் பேங்கோட எம்டி சிஓ நமக்கு தெரியணும் இல்லையா சோ அமிதாப் சௌத்ரி ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு மும்பை மகாராஷ்டிரா அண்ட் டேக் லைன் பந்திகா நாம் சிந்தகி இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கண்ட செஷன்ல பார்த்திருக்கோம் ஆக்சிஸ் பேங்கோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இதுலயும் பாருங்க அமிதாப் தான் சோ எல்லாமே ஏஏ தான் ஆக்சிஸ் பேங்கும் அமிதாப் தான் ஆக்சிஸ் பேங்க் சைன் பண்ணதும் ஏடிபி தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எவ்வளோ அமௌண்ட் யுனெஸ்கோ ஃபண்டுக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க சரி இந்த யுனெஸ்கோ ஃபண்டுக்கு யுனெஸ்கோ ஃபண்டுக்காக எந்த அமௌண்ட்டுக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்கன்னா எலிமினேஷன் ஆஃப் டோப்பிங் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல எலிமினேட் பண்றதுக்காக ஒரு அமௌண்ட் இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அது என்ன அமௌண்ட்ன்றதா கொஸ்டின் என்ன அமௌண்ட் பாத்துரும் கண்டிப்பா நிறைய அமௌண்ட் தான் யூஎஸ்டி எவ்வளோனா செவன்டி டூ crores okay va wow. so ivlo amount vandha enna pannirukanga that means uh, sorry 72 124 us dollars okay va wow. so avlo amount vandha contribute pannirukanga idu vandha huge ipo vandha huge ah contribute pannirukanga because 21 la evlo nu pathina 28172 so numbers ah namma nareya paakradunala neenga nareya remember panna vendiyad irukku so andha numbers kula vera vali illa thaniya note panni dhan padikanum okay va wow. so idu munnadi 2021 ku this 7212 UNESCO fund. So, ஏஜென்சி நடா இப்ப நேஷனல் ஆன்டி டோபிங் ஏஜென்சியா இங்க சம்மந்தம் இல்லாம இருக்கு இந்தியாவோட ஹெட் யாரு அப்படின்னா வேர்ல்டு லெவல்ல வந்து டபிள்யூஏடிஏ வடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வட வடா இது நடா அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ அந்த வடாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்குன்றது நீங்க தான் கமெண்ட் பண்ணணும் அது இன்னைக்கான கொஸ்டின் ஓகேவா சோ நடா இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூ டெல்லி மோட்டோ வந்து பிளே ஃபேர் ஓகேவா சோ இதுல என்னன்னா இந்த நடா நேஷனல் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி வந்து எந்த மினிஸ்டரி கீழே வரும் அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அந்த மினிஸ்டர் யாரு மினிஸ்டர் யாரு அப்புறம் அந்த மினிஸ்டர் யாருன்றது கமெண்ட் பண்றது அது ஈஸி கொஸ்டின் சோ இதுக்காக இதோட பேக்ரவுண்ட் தான் இது செவன் டூ ஒன் டூ ஃபோர்ன்றது இதுதான் இதோட டேட்டாஸ் சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பேங்கிங் தான் கிரெடிட்ஸ் ஏ சப்ளை செயின் பினான்ஸ் கம்பெனி ஓகே அவங்க யார் கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிருக்காங்க ஐசிஐசிஐ பேங்க் கூட தான் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிருக்காங்க எதுக்காக எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கமர்ஷியல் கார்டுக்காக தான் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிருக்காங்க சரி எல்லா கொஸ்டின் நீங்க வந்துருச்சு அப்ப இந்த இதுக்கான என்ன கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா என்ன பேமெண்ட்காக இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிருக்காங்க சோ அப்படி பார்த்தலாம் ஆன்சர் பார்த்தலாமா பி டு பி அதாவது பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் இது நிறைய விதமா இருக்கும் பிஸ்னஸ் டு மெர்ச்சன்ட் மெர்ச்சன்ட் டு பிஸ்னஸ் அது நிறைய பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு சோ அதுல பி டு பில தான் இவங்க ஐசிஐசிஐ பேங்கும் கிரெடிட்ஸும் சைன் பண்ணிருக்கு நம்ம நேற்று ஒரு நியூஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஐசிஐசிஐ அண்ட் கவர் ஸ்டாக் அந்த அது அவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக சைன் பண்ணாங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணிருங்க அது இன்னைக்கான கொஸ்டின் அண்ட் அது இல்லாம என்ன பார்த்தோம் ஐஸ வந்து கவர் பண்ணி ஸ்டாக்ல வைக்கிறாங்க ஆஹ் இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா பேமெண்டா சோ ஐஸ பொறுத்த வரைக்கும் பேமெண்ட் கேட்டுட்டாங்க ஐஸ் நம்ம வாங்கிட்டோம் கடையில ரெண்டு ஐஸ் ஐஸ் ஐஸ்ன்னு இருக்கு ரெண்டு ஐஸ் வாங்குறோம் அதுல பேமெண்ட் பண்ணுங்க பேமெண்ட் கொடுங்க எங்க பிசினஸ் அப்பதான் வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருவோம் கடுப்பாயிடுவோம் அப்ப அந்த ஐஸ் ஃபுல்லா ரெட் ரெட் தண்ணி எடுத்து ஊத்தி விடுன்ற மாதிரி ஆச்சுக்கோங்க கலவரம் ரெட்டுனாலே கலவரம் தானே அவங்க ஒரு கலவரமே நடக்கும்ன்ற மாதிரி க்ளூ சோ ஐஸுக்கு பேமெண்ட் கேட்டாங்கன்னா சோ அப்பதான் எங்க பிசினஸ் வளரும் பேமெண்ட் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு அங்
இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஆப் ஸோ இந்தியா ஃபர்ஸ்ட்னாலே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டாடா குரூப் தான் டாடா நியோ பண்ணிருக்காங்க ஸோ நேம்லேயே தெரியும் டாடா குரூப் டாடா நியோ அப்போ இதில் என்ன தான் கொஸ்டின் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாடா நியூ டெவலப் பை யார் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றது கொஸ்டின் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் டாடா டிஜிட்டல் தான் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டாடா குரூப் டாடா நியூ பண்ணியிருக்காங்க டெவலப் பண்ணது பை டாடா டிஜிட்டல் ஓகே இது ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் ஸோ நாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொய் கப் போயிடலாம் இது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் த மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் பவர் ஜென்ரேஷன் கம்பெனி மகா ஜென்கோ அப்படின்னு ஷார்டா சொல்றாங்க அவங்களும் யாரும் சேர்ந்து ஒரு ஜாயின் வெஞ்சர் செட் அப் பண்ணிருக்காங்க என்ன ஜாயின் வெஞ்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா மெகா சோலார் பார்க் அதுதான் அது அவங்க வச்சிருக்க ஜாயின் வெஞ்சரோட பர்பஸ் அல்ட்ரா மெகா சோலார் பார்க் செட் அப் பண்றதுக்காக மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் பவர் ஜென்ரேஷன் கம்பெனியும் யாரும் சேர்ந்து ஜாயின் வெஞ்சர் வச்சிருக்காங்கன்றது கொஸ்டின் ஆன்சர் பத்தலாமா ஆன்சர் வந்து என்டிபிசி ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆர்கனைசேஷன் நமக்கே தெரியும் என்டிபிசி தான் ஸோ என்டிபிசி நடந்த நேஷனல் தெர்மல் பவர் காம்பரி கார்பரேஷன் ஸோ இன்னைக்கான கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்டிபிசியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அதை என்டிசிஓ யாரு அது எப்ப ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் அது என்டிபிசி ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ மகா ஜென்கோவும் என்டிபிசியும் சேர்ந்து அல்ட்ரா மெஹா சோலார் பார்க் பண்ண போறாங்க ஸோ இந்த சோலார் பார்க்கோட மெகா வாட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் ஒரு சோலார் பார்க்னாலே அதோட மெகா வாட் எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா வாட் கிரீன் பவரை டெவலப் பண்றதுக்காக தான் இந்த அல்ட்ரா மெகா சோலார் பார்க் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்துலாம் டிஜிட்டல் டேஷ்போர்ட் ஃபார் டிஸ்ட்ரிக்ட் கங்கா கமிட்டிஸ் ஓகேவா டிஜிசி ஓகே இதுல பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது டிஜிசியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் ஜிடிபி எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை லான்ச் பண்ணது எந்த மினிஸ்ட்ரி அப்படின்றதா கொஸ்டின் இதுல நீங்க கொஸ்டின்லயே பார்த்தலாம் டிஜிட்டல் கங்கா கமிட்டின் இருக்கு கங்கானாலே வாட்டர் வாட்டர்னால என்னது ஜலம் ஜல் சக்தி இப்ப ஜல் ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க இதை லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி ஓகே ஸோ எதுல ஜிடிபி எம்எஸ் லான்ச் பண்ணது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி ஸோ ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் யாரு கஜேந்திர ஷேகாவட் அப்படின்றவர் தான் ஜல் சக்தியோட மினிஸ்டர் ஓகேவா அண்ட் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ கங்கான்றதுனால ஜல் சக்தி ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் கஜேந்திர ஷேகாவட்டுக்கு வேணா நம்ம ஒரு க்ளூ சொல்லலாம் அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கஜேந்திரா இருக்காரா நம்ம விஜயகாந்த் ஸோ அவர் வந்து கஜேந்திர படம் நடிச்சாரா அதுல வந்து ஒரு பாட்டு வரும்ல கஜா வராண்டா கஜா வராண்டான்னு ஸோ அதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவர் வந்து தண்ணிக்காக போராடினாரு ஜலத்துக்காக போராடினாரு ஸோ அப்படி அது அந்த கையில கம்பு மரியாதை எடுத்துட்டு வருவாரு தண்ணிக்காக போராடி கொண்டு வந்தாரு அந்த பாட்டை பார்த்தாலே நமக்கு ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் தான் ஞாபகம் வரணும் ஸோ கஜேந்திர ஷேகாவாட்டுன்றது ஸோ ஜ ஜகா வராண்டா ஜகா வராண்டான்னு ஒரு பாட்டு வரும் ஸோ தண்ணிக்காக ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த குழுவ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இன்னைக்கான செஷன்ல என்னன்னு குயிக்கா பார்த்தலாமா The Defense Research and Development Organization, DRDO. Okay, DRDO is what they are doing. They are testing a flight. What is it? SFDR. What is it? Solid Fuel Detected Ramjet. This is a booster missile system. What are they testing? Odisha. I have a question. So, what is this question? What is the range? What is the range? What is the maximum speed? Do you have to answer the question? ஆன்சர் வந்து ரேஞ்ச் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஓகேவா ஸோ மேக்சிமம் ஸ்பீட் வந்து மார்ச் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பீட் பார்த்துக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட ரேஞ்ச் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பிகாஸ் கேட்கலாம் சாலிட் ஃபியூல் டக்டட் ராம்ஜெட் எஸ் எஃப் டிஆர் இது என்ன மிசைல் அப்படின்னு சூப்பர் குரூஸ் மிசைலா இல்லை லேண்ட் டு ஏரா இல்லை ஏர் டு ஏரா அந்த மாதிரி நிறைய டைப் இருக்கு இது என்ன மிசைல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர் டு ஏர் மிசைல் ஓகேவா ஃபைனல் கொஸ்டின் இன்னைக்கான செஷன் ஓவர் ஸோ இன்னைக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய ஃபன் க்ளூஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் நாளைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ஏப்ரல் டென்கான செஷன் பார்க்கலாம் ஸோ நான் இன்னைக்கு கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் சில கொஸ்டின் இன்னைக்கு ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு நான் நேற்று விட அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் சில கோயிக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம நாளைக்கான செஷன்ல பார்க்கலாம் அதுக்கு தேங்க்யூ உங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் அதுவே எங்கள் லட்சியம் பேராண்டா ரேஸ் பேங்கிங் மற்றும் கவர்மெண்ட் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் பயிற்சி